신장 질환의 위험을 일으킬 수 있다. 뭐 사망하는 것도 생겼고 대만에 수출이 되면서 여기서 또한 피해가 발생을 했는데요. 궁금한 거는 우리나라의 그렇죠. 영향이 있느냐 문제인데. 안녕하세요 헬스토겐뷰 저는 제약바이오 기자 정희영입니다. 안녕하십니까 헬스토겐뷰 탁지윤 기자입니다. 오늘은 어, 지금 일본 열도를 흔들고 있는 고바야시 제약의 붉은 누룩 사태 한번 짚어보도록 할 텐데요. 일단 붉은 누룩 이게 뭐냐 붉은 누룩 곰팡이 뭐 쌀등이 발효시켜서 붉게 만드는 것이 붉은 누룩에 포함된 그 로바스타틴이라는 성분이 이제 콜레스테롤 감소에 효과가 있다 이렇게 알려지면서 고바야시 제약이 붉은 누룩을 활용한 그렇죠. 여러 제품을 만들고 이게 좀 히트 쳐가지고 많이 팔렸잖아요. 네네. 제가 알기로는 일본 내에서 많이 유통이 된다고 하는, 거, 하는 것 같고요. 국내 제약사도 이 붉은 누룩 관련해 가지고 많은 제품들을 생산해 내고 있습니다. 일본에서 일본 제품이 붉은 누룩이 먹은 사람들 중에 이제 뭐 사망하는 것도 생겼고 피해가 여러 차례가 생기다 보니까 이게 좀 많이 이슈가 됐어요 현재. 그 시트린이라는 독성 물질을 만드는 성분이 있어가지고 이게 이게 신장 질환의 위험을 일으킬 수 있다. 라는 요런 문제점들도 지적이 됐었거든요. 이게 처음 3월 22일 고바야시 제약이 붉은 누르 사용한 기능성 표시 식품을 이제 자발적으로 회수하겠다. 라고 이제 기자회견을 합니다. 이사회를 통해서 회수하겠다는 결정을 하고 이후에 이제 기자회견을 통해 가지고 발표를 했는데 붉은 누르 콜레스테롤 헬프 같은 경우에는 2021년부터 그리고 올해 2월 말까지 106만 개가 팔릴 정도로 굉장히 많이 팔린 정말 인기 제품이죠. 예, 문제가 되는 거는 이게 일본에서만 유통된 게 아니라 대만에 음. 수출이 되면서 여기서 또한 피해가 발생을 했는데요. 궁금한 거는 우리나라에 그렇죠. 영향이 있느냐 문제인데 식약처 대변인실 관계자 네. 통해 가지고 실제 우리나라 뭐 붉은 누르 원료나 이거 뭐 수입됐는지 이런 거 확인해 보면 좋을 것 같아요. 한번 직접 연결해 볼까요? 네. 아, 예, 안녕하세요. 선생님. 안녕하십니까, 주무관님. 지금 붉은 누르 관련해 가지고 좀 이렇게 많이 이슈가 되고 있잖아요. 네네. 예, 그 부분에 대해서 이제 붉은 누르 국내로 수입된 현황이 있, 있는지 그다음에 만약에 있다면 뭐 피해 사례가 있는지 뭐 이런 것좀 한번 여쭤보고 싶습니다. 어, 해당 제품의 경우에 현재까지 확인된 국내 정식 수입 제품은 없습니다. 어, 그리고 추가로 소비자원에 접수된 피해 사례도 현재 없습니다. 이제 문제가 되는 건 해외 직구잖아요. 이거에 대해서 식약처의 향후 대응책은 어떻게 된 건지. 관련 부처 합동으로 그 해외 온라인 플랫폼 관련 소비자 보호 종합 대책을 올해 3월에 발표한 바 있거든요. 네네. 앞으로도 식약처는 그 소비자의 피해가 발생하지 않도록 지속적으로 점검하겠으며 아, 위반이 확인된 불법 판매 사이트는 방송통신심의위원회 플랫폼사 등과 협력해서 신속히 차단 조치하고 반복적인 위반 행위가 확인되면 협의 창구를 마련하여 적극적으로 대처할 계획입니다. 국내에 보도된 게 언젠가를 찾아보니까 국내에는 3월 25일 부터 대대적으로 보도가 됐더라고요. 그리고 3월 26일에 붉은 누룩 제품을 섭취한 것으로 추정되는 사람 그러니까 이미 사망을 했는데 이 사망 원인이 붉은 누룩 제품을 먹어서 <웃음> 그런 것 같다라고 이게 얘기가 나와서 이제 사망자가 발생하면서 이게 좀 일파만파 커지기 시작하죠. 보통 어떤 특정 식품이나 제약 그렇죠. 같은 게 이게 문제가 발생했을 때 사망자가 나오면 은 굉장히 큰 문제인 거잖아요. 그러니까 저는 솔직히 말씀드려서 붉은 누룩 듣도 보지도 못했거든요. 고 요번에 이슈화가 되니까 저도 이제 뭐 나름 체크를 한 부분인데 많은 사람들이 알아도 궁금해요. 근데 이게 또한 번의 이슈가 조금 큰 반향을 일으킨 게 3월 29일 날 후생노동성에서 이 고바야시 제약에 해당 문제의 제품에서 푸베르산이라는 푸른 곰팡이 유래 화합물이 포함됐다. 라는 발표를 합니다. 이날도 그 고발시 제약이 기자회견을 하는데 거의 기자회견이 4시간 반 정도 이어졌대요. 왜냐면 전혀 예상할 수 없었던 성분들이 나왔으니까 근데 저도 이 푸베르산이 뭔가 봤더니 항생제로서의 특성을 가져가지고 이 항말라리아 작용을 할수 있다는 라게 보고가 됐었고 이 일본 그 언론들 기사를 좀 찾아보니까 이게 독성이 굉장히 높대요. 그래서 일본의 한 대학에서 연구를 했는데 이게 2017년 나왔던 논문인데 이게 마우스에 그 체중 1kg당 5mg을 2회 이렇게 주입을 했을 때 5마리 중 4마리가 3일째 사망 그러니까 엄청난 독성을 가진 물질이죠. 근데 이게 건강한 하려고 먹었던 보조 식품에 이게 나왔으니까 이게 문제가 네, 아직까지도 그 원인을 찾을 수가 없다라는 게좀 문제인데요. 문제가 되는 건 확실히 찾은 거거든요. 근데 이 원인을 찾는 게좀 시간이 좀 걸리는 것 같은데 다행히도 우리나라에서 아직 수입되거나 이런 피해 사례는 없다고 합니다. 그럼 이 부분은 다행인 건데 혹여 
혹여 또이 부분이 더 재발하면 안 되니까 뭐 나름 이제 좀 준비를 해야겠죠. 저희 그러니까 우리나라도 나름 준비를 해야 된다고 생각을 합니다. 이 고바야시 제약이 원래 그 오사카에 공장이 있었는데 이 오사카 공장이 굉장히 노후 됐었대요. 그 80년 동안 음. 운행을 했던 건데 지난해 말에 이 오사카 공장 같은 경우 폐쇄를 하고 공장을 다른 지역으로 옮겼거든요 근데 문제는 이 오사카 공장에서 만들어진 제품에서 이 해당 물질이 나왔기 때문에 이 오사카 공장 검사를 이렇게 조사를 해야 되는데 오사카 공장은 이미 폐쇄됐고 생산 라인도 옮겨버리고 한 상태에서 이 원인 조사가 제대로 이루어질 수 없다는 라게 문제인 것 같아요 이렇게 명확하게 뭔가 규명을 할수 없다는 라게좀 불안을 더 키우는 것 같다는 라 생각이 들고요 그럼 제가 궁금했던 거는 이제 우리나라 제약사들이 만든 제품들도 많아요 좀몇 개가 있더라고요 이것들은 다 괜찮은지 이런 부분이 좀 궁금해서 막 취재를 하고 알아보곤 했지만 뭐 일단 문제가 없다라고는 음. 얘기가 나왔습니다 우리나라 거는 문제가 없다 안심하고 먹을 수는 있는데 그럼 걱정이 되잖아요 걱정이 되는 건 사실이잖아요 저는 그냥 하나의 소비자의 입장으로서 기자가 아닌 소비자의 입장으로서 지금 당장 손은 안 간다 안, 아무리 안심하고 먹을 수 있다고 하더라도 손은 안 간다 지금 약간 붉은 누룩 포비아 일본 전역에는 붉은 누룩 포비아 잖아요 그래서 그냥 붉은 누룩 제품은 다 거부할 거야 라고 해서 다른 관련 제품들도 매출이나 오히려 아니면 약간 회수문이 이거 반품하고 싶은데 어떻게 해야 되냐 뭐 요런 약간 간접 피해가 있다라는 게 문제인 것 같고요 일단 지금 피해 현황을 좀 살펴보면은 4월 8일 기준으로 사망자 5명 그리고 입원 환자 수가 212명 그리고 진찰한 환자 수가 1224명 인데요 계속 늘어나고 있는 거여서 굉장히 죽... 국가의 타격이 엄청 클 거다 왜냐면 이 피해 보상 자금도 마련을 해야 되잖아요 근데 되게 신기하게 고바야시 제약의 주가는 사실은 크게 출렁이지 않아요 저희 같았으면 예를 들어 아, 하한가한 두세 번 맞았을 것 같은데 약간 이 정도 네. 이슈잖아요 근데 고바야시 제약 주가를 보면 은 이제 4월 8일 종가가 5,584엔 21일과 비교하면 거의 한 7, 8% 정도 떨어진 수준이에요 큰 자, 악재인데도 불구하고 이렇게 주가에는 크게 반영되지 않고 내참 주가는 모르겠다 라는 맞습니다. 생각도 들더라고요 이게 그 일본 내에서도 문제가 지적이 되는 게이 고바야시가 이 붉은 누룩 관련돼서 피해를 보고를 받은 게 1월 15일이에요 근데 이게 3월 22일 날 이제 공개가 된 거잖아요 거의 뭐 두달 가량을 회사에서는 뭐 자체 파악을 하고 있었다고 했지만 실시하면서 이게 피해자들이 더 늘어난 거죠 두 달간 계속 섭취를 한 사람들이 있었기 때문에 이사회도 해당 내용을 안게 3월 22일 기자회견을 했던 그 3월 22일이래요 그래서 전체 이사회 7명 중에 사회이사가 4명인데 몰랐던 거죠 식품이나 뭐 의약품의 품질의 문제가 발생을 할수 있지만 이걸 어떻게 수습하느냐도 굉장히 네, 중요한 중요해. 문제인데 약간 이 회사의 안일한 수습 태도도 지적이 되고 있고 지금 이 붉은 누룩 원료만 52개 도매상을 통해 가지고 173개 사업자에게 판매하고 있고 이게 관련 기업만 고바야시 사태로 관련된 기업만 해도 3만 3천 개 엄청난 거예요 네. 근데 이거를 너무 허술한 제도로 인해서 이런 많은 피해 가 있는 것은 조금 문제가 되지 않나 요번 기회로 그렇죠. 조금 제대로 관리를 해야 되지 않나 라는 생각이 들더라고요 가장 중요한 거는 제가 생각했을 때 이제 소비자들의 판단인 것 같아요 해외 직구가 가장 큰 문제다 보니까 해외 직구 할때 선별해서 찾아야 된다 그러면 이걸 어떻게 아느냐 식품안전 나라에 가면 올바로라는 칸이 있습니다 섹션이 있는데 거기 눌러서 확인을 해보시면 많은 이제 뭐 위에 위에 물품이라든가 아니면은 뭐 신고된 거라든가 이런 게 나름 정리된 부분이 있습니다 뭐 일일이 다 확인하기는 좀 어렵습니다 다만 그래도 조금 내가 건강에 좀 신경 쓰고 진짜 사망하는 사건까지 나오지 않았습니까 그러면은 조금이라도 한번더 확인을 해보고 소비자들이 먼저 좀 찾아보는 게 가장 좋은 것 같습니다 내 몸은 내가 지켜야 되니까요 그렇죠. 이제 인터넷이 발달하면서 다른 나라의 건강기능식품이나 영양제들을 쉽게 접할 수 있는데 사실은 이게 해당 국가가 어떻게 관리를 하고 있는지도 모르는 상황이기 때문에 일단 해외의 제품을 구매할 때는 조금 더 찾아보고 그런 노력이 필요한 것 같아요 섭취하는 거기 때문에 이게 건강에 직결될 수 있어서 조금 더 그런 노력은 필요할 것 같다는 라 생각이 들고요 그리고 저도 해외 일본 여행 갈때 이런 뭐 동키호테나 이런 데서 쉽게 
살수 있잖아요. 그래서 저도 막 사오기도 했는데 이런 거 사기 때도 미리 여행 가기 전에 좀더 찾아보고 조금 한번더 고민해보는 그런 게 과정이 필요하지 않을까라는 생각이 들더라고요. 아직 끝난 이슈가 아니기 때문에 앞으로 어떻게 흘러가는지 실제 원인이 무엇인지 그리고 이게 지금은 대만이지만 또 다른 국가에서도 이런 문제가 나오는 것도 좀 유심히 살펴보는 것도 중요할 것 같습니다. 지금까지 헬스토겜뷰 제약바이오 기자 정희영 박지윤이었습니다. 고맙습니다.